ነው ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ውድ ተመልካቾቻችን በናው ቴሌቪዥን በእሁድ መዝናኛ በእለተ እሁድ ከሰዓት በኋላ እንግዲህ በዚህ ሰዓቴ ወድናንተ የሚደርስላችሁ የጉዞ ማህደር ፕሮግራማችን ተጀምሯል እንግዲህ የዛሬው የጉዞ ማህደር ፕሮግራማችን እንደስ ከዛሬው በሄድ በተውታው ሁሉ ቆመን አርለም ያስፋውቀን ያለ ነው ዛሬ እንግዲህ ለየት ባለ መልኩ ዚው ስቱዲዮአችን ቁጭ ብለን ስለ አንድ ረሰ ጉዳይና ነሳና ደግሞ የተጓዝንበት ጉዳይ አለ ስለሱም እያሳየናችሁ ያስመለከተናችሁ ነው ቆይታ የምናደርገው ማለት ነው እንግዲህ ፕሮግራሙን የምመራላችሁ ነው ሳሙኤል ሙላ ነኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን ጋር በጋራ በመሆን ነው እስከመጨረሻው ድረስ ከኛ ጋር እንድትሆኑ በክብር ጋብዛችኋለሁ የጉዞ ማህደር እንግዲህ ከተጀመረ ብዙ ወራቶችን አስቆጥሯል ብዙ ሳምንታቶችን አስቆጥሯል ብዙ ቦታዎች ደርሷል እንግዲህ ይህ ሁሉ ይሆነው እንግዲህ በእናንተ በተመልካቾች ድጋፍ ጭምር ነውና ምን ቢጨመር ይሻላል ምን ቢቀነስ ይሻላል ምን አይነት ፕሮግራሞች ቢቀርብላችሁ የትኛው የቱሪስት መዳረሻ የቱሪዝም መዳረሻስ ይጎምኝላችሁ የትኛውንስ ማይትፈልጋላችሁ ይሄን ሁሉ እንግዲህ ጠቅለል ያለ አስተያየቶቻችሁን በ86 ሰዓት አጭር የጽሁፍ መልእክት ማድረስ ይችላልላችሁ በ0939999994 ማድረስ ይችላልላችሁ ከዛ በዘለለ እንግዲህ 0910 184687 ላይ በቀጣብ ተደውሉ እኔንም ማግኘት ይችላልላችሁ Facebook አድራሻችን አለ YouTube አለ ሁሉም ነገር አለ እዛ ላይ የሚመቻቸው ነገር ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ማለት ነው ከዛውጭ እንግዲህ የጉዞ ማህደር ፕሮግራማችንን سنሰራ ዋናው መንሻ ነው መንሻ አድርገን እንደ ሞቶ የምንጠቀምበት ሀገራችን ኢትዮጵያ ባወቀናት መጠን በተንከሳክሰን ባየነው መጠን እና ከብራታለን በዛው መጠን እንውዳታለን የሚል እምነት አለን የማናቀውን ነገር ለናከብራን አንችልም የማናቀው ነገር ለንውዳ አንችልም የሚል አሳሳብ ስላለን ኢትዮጵያን ማወቅ አስፈላጊ ነው እንዲ ለምንባላበት ለምንጋደልበት ለምንተዳደልበት አንዱ አንዱ በሚያፈናቀልበት ትልቁ ጉዳይ ኢትዮጵያዊነትን ጠንቅቆ ዓለም ማወቅ ነው የሚል አሳሳብ ስላለን ኢትዮጵያዊነትን ኢትዮጵያን ማሳየት ምድሯን ህዝዋን ባህሏን ታሪኳን ቅርሱን ተፈጥሮን ማሳየት ነው እንግዲህ የጉዞ ማደር ዋናው ዓላማችን ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ስለ ቋንቋልና አንሳፈለገን ቋንቋ የሰው ልጅ መገባቢያ ነው የሰው ልጅ ሐሳቡን የሚገልጽበት ነው የሰው ልጅ ሐሳቡን የሚያስቀምጥበት የሚያኖርበት አንዱ ቋንቋ ነውና ጥንታውያን ቋንቋ ናቸው ተብሎ ከመንደገርላቸው መካከለ እንግዲህ የመጀመሪያ ነው ተብሎ የሚታሰበው የግዕዝ ቋንቋ በኢትዮጵያውያን ዘንድ በተለይም ደግሞ በቀደሙት ዘመናት ብዙ ነገሮችን ብዙ ታሪኮችን አስቀምጦ ያለፈ አሁንም ያለ የሚነገር በብዙ ትምርት ቤቶች እየተሰጠ ያለ ተቀዛቅዞ የነበረው እንደገና ሞቅ ብሎ አሁን በብዙ የዩኒቨርሲቲ ተቋሞቻችን ትምርቱ እየተሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና የግዕዝ ቋንቋ ለኢትዮጵያውያን የቀደመው አሻራቸውን ያስቀምጡ በታሪካቸውን የሚናገሩበት የህዋ ሳይንስ ፊዚክስ የዘመን ቀመር አቆጣጥር ብዙ የባህላዊ መዳኒቶች እንግዲህ አሁን ዓለም የደረሰበት ትልልቅ የህክምና ደረጃ እነዛ ሁሉ ቀድመው በብራና መጻፍቶቻችን በግዕዝ ቋንቋ እየተጻፉበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ስለ ግዕዝ ቋንቋ ለነውራችሁን ፈልጋለን ከዛ ደግሞ ባሻገር የአረብኛ ቋንቋ ጥንታዊ ከሚባሉ ቋንቋዎች አንዱ ነውና ከአረብኛ ቋንቋም ጋር ታይዞ የምናስመለክታችሁ አንድ ጉዳይ አለ ከዛ በፊት ግን የምናስቀደምላችሁ የመጀመሪያው የግዕዝ ቋንቋን ይሆናል ማለት ነው ከመዲናችን ከዚህ ከአዲስ አበባ ወደ ጎንደር ወጣንልና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መጻፍትና ቤተ መዛግብት ኤጀንሲ በየአመቱ የግዕዝ ጉባኤን ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር ያዘጋጃልና በዚህ አመት ደግሞ ይህ የግዕዝ ጉባኤ እንግዲህ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያዘጋጅነት ተካሂዶ ነበር እዛ መድረክ ላይ እጅግ በጣም ደስ የሚሉ የበግዕዝ ቋንቋ ቀኔዎች ቀርበዋል ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበዋል ስለ ግዕዝ ቋንቋ ማደግ በቀጣይ ስንዴት ቢደረግ ይሻላል የሚሉ ብዙ ራስ ጉዳዮች ተነስተው የግዕዝ ቋንቋን ሰላማጎልበትና በግዕዝ ቋንቋ የተጻፉ የብራና መጻፍቶችን አውጥቶ ሀገርን ስለመጥቀም ትልልቅ ሀሳቦች ተነስተው ውይይትም ተደርጎባቸዋልና በቀጥታ አሁን እኔ እዚህ ያወራው በደንብ እንዱ ላሰርዳችሁ እንኳን ብዙ አይሆንም ምክንያቱም በጉዳዩ ላይ በጣም ሊቀጠበብት ይሆኑ እጅግ በጣም ግዙፍ ዕቀት ያላችሁ ሰዎች ስላሉ ማለት ነውና በቀጥታ እነሱ ያሉት ላሰማችሁ መድረኩ ላይ ሲነበረውን ምንድነው ቀኔዎችስ እንዴት ቀረቡ በቀጥታ ወደ ጎንደርና አማራና የግዕዝ ጉባኤ ምን እንደመስል ባጭሩን እንመለከታለን ተመለሰልከናኛለን
ፍዲናተ ግእዝ ለይትረከው በቃለ ሀገር በእንተዘ መዙ መአመራነ አፍንች ከመያይቱ መጽሐፍ ተኢትዮጵያ ወባህለ ኢትዮጵያ ወታሪከ ኢትዮጵያ ጥበበ ወንስታለ ኢትዮጵያ አንጥንት እስከናው ሲት ባለቤት ሰባዳት በላይ ቋንቋዎች ባለቤት ናት ከነዚህ ቋንቋዎች መካከል ደግሞ ግዕዝ አንዱ ነው ይህ ቋንቋ ባህሉ ግዜ አሁን የሚፈታበትና የኔ ነው የሚለው ማህበረሰብ ባይኖረው ባንጻሩ ማቅባሩ ዘመናት እንደ ቤተ መንግስት ቋንቋነት ያገለግል እንደነበር የታሪክ ድርሳናት ተረካሉ ተለጣፉ ሪም ማላቃቸው ለተመልካቾቼ ደግሞ ወደም እንዲያቆጥ መፈለጋቸው ብዙ የሀገራችን ትልቅ ሀብት የሆኑ በግዝ ቋንቋ የተጻፉ ብዙ ነገሮችን ያያዩ ነው እሱን እንድታሳይ እንድታስተዋውቁ እየፈልጋለ በጀመራ ግን እንደ ወደ ካሜራው ዘወር ብለ ለተመልካቾቼ ራስን አስተዋውቅልኝ እሺ መምህር ኃይለ ሚካኤል ተጣላለሁ በበራይ ቤት ምዛግብትና ቤት ምጻፍት ኤጀንሲ የጥንታዊ ስነ ጽሑፍ ቅርሶች ባለማ ነኝ እስኪ ስለ ገዝ ጉባኤ በእያመቱ የፋና ቱሪዝም ሚኒስቴር ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ጋር አሁን ያዘጋጃልና የገዝ ጉባኤ የሚዘጋጀው ምንን አስመልክቶ ነው ምንን ከፍለ ማድረግ ነው ምንን ስለማስተዋወቁ ነው ምንን ስለተመለከተ አው የገዝ ጉባኤ እንግዲህ እት እንዲዘጋጅ ተሰውበት ባልና ቱሪዝም ሚኒስቴርና በበራ ቤት ተመዛግብት የተመሳፈ ኤጀንሲ በተለያዩ የትምህርት ተቋማት ቀንጅት እንዲ ድርግ የተወሰነ በመክንያት ቋንቋ የተሳቡ በርካታ የሀገሪቱ የጥበብ ሴቶች አሉ። ለምሳሌ የግዝ ፊደል አለ የግዝ በግዝ ውስጥ ያሉ በርካታ ውቀቶች አሉ። ስነ ምግባር ነክ ለምሳሌ የቀን መቁጠሪያ የስነ ምግባር ትምህርት እነዚህ ሁሉ ከግዝ ውስጥ የሚወጡ ስለ ሆኑ ለመልካም ስነ ምግባር ለሀገር ግንባር የሚጠቅሙ በርካታ የሀገሪቱ አገባገር በቀሉ ቀጥ የተፈጠሩ እነዚህ የጽሁፍ ሀብቶች ስላሉ እነሱን ለሀገር ለማት ለመልካም ስነ ምግባር መታመስ ለዛ ሁሉ ጠቀሜታቸው ታውቁ የስነ ምግባር መሰረት ስለሆኑ እዚህ አሁን ያየው ነበርና በአለም ቅርስነት የተመዘገቡ የኢትዮጵያ ጽሁፎች አሉ። እንዶ ብዙዎቻችን መረጃ ስለሌለና አው ኢትዮጵያ እንግዲህ ምድረቀ ደምት እ ምድረቀ ደምት የስነ ጽሁፍም የሰው ዘር መገኛም ያው ነች አም ታምስ ፍሮም ዘ ላንድ ኦፍ ኦሪጅን ምን ቀደምትነቱ እንግዲህ በጽሁፍ ሀብቶች ነው እነዚህ 12 የጽሁፍ ሀብቶች እንግዲህ 12 የጽሁፍ ሀብቶች በአለም ቅርስነት ተመዝግበዋል ማለት ነው። እነዚህም አሁን በእድሜ ደረጃ በ14ኛው መፈክሩ ለዘመን ይሄ 40 ወንጌል ጻፈ ግብረ ህማማት አሁን ይሄ በከብራና በብራንት በፈረስ ቆዳ የተሰራ ከኢትዮጵያ ገዳማት ከደብረ ቤዘን የተገኘ ነው ግብረ ህማማት ይባላል። ይሄ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት 14ኛው 15ኛው መፈክሩ ለዘመን የሚገርመው ደግሞ እዚህ ጋር አሁን ያ 6ኛው መፈክሩ ለዘመን ገና በዩኒስኮ ያልተመዘገበ 
44 ወንጌል እንደ አባገሪ ማግራም ትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኙ ይሄ መመዝገብ ገና አለበት እነዚህ ሁሉ በሚገርም ሁኔታ በኢትዮጵያ የሚገኙ ናቸው መጽሐፍ ቅዳሴ 17 ኛው ክፍለ ዘመን ሄኖ ከሚባሉ ደግሞ መጽሐፍ ሄኖ ከጂ ጋውን እየገነነ እየታወቀ ነው ያለው ተቀብሮ ለብዙ ጊዜ ሳይታወቀ ነው ያለው አሁን አውሮፓውያንም እየጠኑት ያለ መጽሐፍ ነው ሄኖ በጣም ብዙ ጥበብ ያዘ ታሪክ ነክ የአቡ ሻክር የቀድሞ ቁጥሪያ መነሻሱ ነው ስለ ስፔስ ሳይንስ ወይም ደግሞ ስነ ፈለክ ዕውቀት ብዙ ያዘ ነው እና ይሄም በዚህ ይገኛል መዝሙር ዳዊት ለመጀመሪያ ጊዜ በ19ኛው ሙቶ ክፍለ ዘመን የታተመ ነው ይሄ ይሄም ዜሮክስ ተደርጎ የታተመ ነው በቅርስነት ተመ ወይም ቀደምት ስለሆነ ነው እና ማለት ሶስት ድብዳቤዎች ደግሞ በስተነት መስገዱ ስለ ሌሎቹ ወደም ተናግረኛል እነዚህ የተመዘገቡበት ምክንያታቸው እንደው ማለት አሁን እንታይነታቸው ብቻ ነው የተሰሩበት ማቴሪያል ጭምር ነው ወይስ ሌላ ከሌሎች ጥንታዊ መጻፍት የተለየ ነገር አላቸው ዩኔስኮ የጽሁፍ ሀብቶችንም ሆነ ሌላ ታንጀብል ታንጀብል ቅርሶችን የሚበዘገበት የራሱ መስፈርት አለ መስፈርት አለ ወደ 12 መስፈርቶች አሉ። እነዛ መስፈርቶች ከነዛ ውስጥ አንዱ ይሄ ጽሁፍ ሀብት ሲመዘገብ ሊትራሪ ሄሪቴጅ ወርልድ ሊትራሪ ሄሪቴጅ ያለም ቅርስ የሰነ ጽሁፍ ቅርስ ተብሎ ሲመዘገብ ያን መስፈርት አማልቶል መስፈርቶቹ ምንድነው አለም አቀፋዊ ፋይዳው ማበረሰቡ ያለው ለማበረሰቡ ያለው ተቀመጣ ጥንታዊነቱ ኦሪጅናሊቲው ኦሪጅናል መሆኑ እና ቅርሱ በትክክል ሙሉ 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 የተገኘ ከሆነ የሚመዘገባል ማለት እና ለማበረሰቡ ያለው ጥቅምና ፋይዳ ተመዝኖ አለው መመዘኛ መስፈርቶች አሉ። እና ደብዳቤዎች አሁን እነዚህ ሶስት ደብዳቤዎች የሚያሳዩት ያውዚ ንጉስ አለ ስላሴ በንጉስ ዶክተር ያዛፉት ይሄኛው ይሄኛው እንደዚሁ የአጼ ቴዎድሮስ ለእንግሊዝ ንግስት በመጽሐፍ ታሪክ ነገስት የአጼ ዳግማዊ ንግስት 19ኛው ሙተ ክለብ ይሄው ከዳግማዊ አጼ ምን ንግስት ለሞስኮ ይጻፋቸው እነዚህ ደብዳቤ ሶስት ደብዳቤዎች ዓለም ቅርስነት የተመዘገቡ ናቸው ሶስት እነዚህ ኢትዮጵያ ነገስታት በዲፕሎማሲ አይቅንኝነት ከሌሎች ሃያላ ነገስታት ጋር የነበራቸው ግንኙነት የሚያሳይ ነው ማለት ነው ይሄውን ይሄ መጽሐፍ ከ250 በጎሽ ቆዳ የተሰራ ነው ጻፊዎቹ አምስት አራት ጻፊዎች ናቸው አምስት አመት ነው የተጀባቸው የተለያዩ ጻፊዎች ናቸው የጻፉት ነገር ግን ጽሁፉ አንድ አይ አንድ አይ እና እዚህ ጋር መታያቸው ሐረጋት አራት የተለያየ ህብረ ቀለማት ይሄ ጥበብ የሐረጋ ጥበብ ራሱ እጅግ በጣም ሊጠና የሚገባው የሀገር ሀብት ነው አሁን በባህላዊ ልብሶቻችን ላይ በተለያየ ቃዎቻችን ላይ ይሄን ፓተርን ይሄን ሐረጋ እናስቀምጣለን ምንጩ ማለት ነው ለዚህ ለፓተርን ለዚህ ሐረጋ ምንጩ እነዚህ የጽሁፍ ሀብቶቻችን ማቾ ስለዚህም ላይ የሚያጠኑ ሰዎች አሉ ያሁን 250 በጎሽ ቆዳ ወደ የፈጨ ነው ወደ አምስት አመት የፈጨ አራት ጻፍት ተመሳሳይ ጅብር ያላቾ ይጻፉት ነው ያሁን አሜሪካ ገር ድረስ ወይ መጥቷል ማሲያጃ ኮላትራላ ሲዘው ሄዶ እዛ ተጎሚት ወንደሉ ሲ ማለት ነው ተጎሚት የመጣ ነው ከ30 ኪሎ በላይ ስለሆነ አላመጣ ነው ምክንያቱም ጻፍቶቹም ደግሞ መምጣታቸው መሪስክ ከመሰለው ማለት ይጎዳሉ ከጉዳት ለመታደግ ነው እነዚህ በኮፒያቸው ሌላው ባራ ሐሳብ ይሄ የባራ ሐሳብ መጽሐፍ ነው የቀን መቁጠሪያ አሁን ባንድሮ ሜዳን በመነ መምናዩ ነገር የቀናት መቁጠሪያ የጊዜ ቀመር ስለት የሚወጣው የመዋረ ጸሃይ ስርዓተ ጸሃይ ሶላር ሲስተም ይሄን በተመረከተ መጽሐፍ ጸሃይ የሚባላል መጽሐፍ ድንጋይ የሚባል ማለ ስለ ድንጋዮች በኢትዮጵያ ድንጋዮች የከበሩ ድንጋዮች የት እንደገኙ ነው ሁሉ የሚነግር ጥበብ ነው ይሄ የቅዱስ ያሬድ ያሬዳዊ ዜማ የዜማ መልክት ያለበት ጥንታዊ የሆነ የድንኳን መጽሐፍ ስለዚህ ይሄም ገና በአለም ቅርስነት መመዝገብ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ እንግዲህ የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው በስነ ጽሁፍ አውጣ እጅ ጌታደነ ቸግርች ግን ትውልዱ ይሄንን ካላወቀውና ለፈረንጅ መጠቀሚያ ብቻ እና ልክ ሆነ አሁን የሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ በአውሮፓውያን እጅግ በጣም የኢትዮጵያን ስድስ የኢትዮጵያ ጥናት የጥንታዊ ስነ ጽሁፍ አውጦች ጥናት በመላው አውሮፓ በደም ተስፋፍቶ የነጀም ስብርስ ብቻ ሳይሆን እና አባ ጎርጎሬስ በመላው ዓለም ትልልቅ ስኮላሮችን ፈጥረው አድጓል እዛ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ግን እኛ ጋር እንደሽ ተዳከመው ነገር ነው ያለው ነው። አሁን ወደዛ 
መመለስ እንዲችል ትውልዱ ይሄ ወቀት ሪስቶር መደረጋል ያው እነዚህ ጽፋፍቶች ደግሞ ምን ይደረጋሉ በክብር እንዴት እንደሚያዙ ፎርናሜንት ዱ ነው በወርቅ በብር ይለበጣሉ ማለት ነው ይሄ የምታዩ ያው በብር የተለበጠ የጸሎት መጽሐፍ በበራይ በተመዛግብት በተመጻፍት ኤጀንሲ የሚገኘ ነው ማለት ነው ይሄም ራሱ እንዴት አርጎ የመጽሐፍ ድጎሳ መጽሐፍ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ ወስቆሎ ተቀራዶ እንዳይጠፋ እንዴት አርገው በክብር እንደሚለብጡት ይሄን መውቀት ራሱ አሁን ካሁን ከዘመናዊ የ የ የ ያሰሻሸግ ወይም የመጽሐፍ ትራዝ ትራዝ አሰራር እጅግ በጣም የተሻለ ያውም በቆዳ ነው የሚለብጡት በደንብ እያንዳንዱ ከውስጥ ተሰፍቶ ተሰፍቶ ጅማት በእንስሳ ጅማት ነው የእንስሳ ጅማት ወደ ውጭ ኤክስፖርት ይደረግ እንደነበር እንግዲህ በደንብ ስታጠና አታገኘዋል ለማለት ነውና ይሄ መጀመሪያ የንግስ ዘውዲቱ ሲዘጋጀ ነበር የመጀመሪያው ጋዜጣ አይምሮ ጋዜጣ ይባላል በዘውዲቱ ምንይክ ያው ይሄው ለምሳሌ ታያለ ስለ ፍቅርና ስለ መታዘዝ ስለ ምግባር ያው ቅመም በእያንዳንዱ ሐሳባቸው ውስጥ በእያንዳንዱ ህትመት ውስጥ ሳይንሳባርቁ ቃልፉም ነበር ምክንያቱም ሰው በውቀት ሄዶ መጥቆ 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 ተራምዶ በስነ ምግባር ጎደሉን ለከታየ በቃ አሁን ዓለም በጥበብ ሄዶ አልተተኩሷል አለ በህዋ ላይ ቤት መስጠት ነው ነገር ግን የተሰራው ጥበብ እንትን ደሞ ለሰው ልጅ ጉዳት የሚያመጣው እንደ ኒውክሊየር ይመስላል አሁን ያለ ለማክሸብ ደሞ ሌላ ችግር እየፈጠረ ያለ እና የሰው ልጅ አይምሮ ጥሩ መልካሙ ለሰው ልጅ የሚጠቅመው ነገር መስራት እንዲችል ለማስቻል ከዚህ ወሳኝ ነገር ስና ዘጋች እንግዲህ ለ6ኛ ጊዜ ነው ዘንድሮ አምስት ጊዜ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች አዘጋጅተናል እንደዚህ ነው ዩኒቨርሲቲ አርባ መተባበር እሄንን ቋንቋ ለማልማትና ለማሳደግ እንደዚህ አይነት የጥናትና ምርምር ስራዎች የሚቀርቡበት መድረክ መካሄዱ ናጎባኤ የተደረገ በየአመቱ በእለቱ የሚቀርቡ ጽፎችን የሚዋያዩ የተለያዩ አካላት ይሄንን ቋንቋ በተመለከተ በቋንቋ ላይ የተማሩ የተማሩ የሚያሉ እና ዩኒቨርሲቲዎችም ጭምር መሳተፉበት ማድረጋችን ቋንቋው እንዳይጠፋ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች አሁን የተጀመረው ስራ ለክኛ ጉባኤ መጀመሪያው ጉባኤ ሲደረግ የተወሰነ አንድ ዩኒቨርሲቲ ነው እንደዚህ ተሰጣ የነበረው ሁለተኛው ላይ ስናደርግ እየሰፋ እየሰፋ ዛሬ ከስድስት በላይ ዩኒቨርሲቲዎች ይሄንን ቋንቋ እንደ አንድ ትምርት ክፍል አድርገው ሰጣሉ። ይሄ ማለት እነዚህ ጉባኤዎች ያመጡትን ትሩፋት ነው ብለን እናስበውኛ። መቅደመ ሁሉ ነገር ሰላም ለሁሉም። አና አባ በአማን እትባል እንባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ክፍለ ትምርት ዘለሳ ነገስ ወሰነ ጽሁፍ ያም ተራ ከመነ ከመንቷኔ በግእዝ ግእዝ መስለ ስነ ምግባር ዘሃሎ ሁሉ ነገር ሪንተዝ በዚ ነገር ንቷኔ ንስቲታ ተርጎሙ ሰላም ለኩልኩሙ ያው ግልጽ ነው ሰላም ለውላቾም ይሁን ማለት ነው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የግዝ ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ትምርት ክፍል አስተማሪ ነኝ አባባ አማን ይባላልው እዚ በጎንደር ከተማ በዛሬውለት የተገናኘ ነው ስለ ግዕዝና ግዕዝ ስነ ምግባር ያላቾን ግንኙነት በተመለከተን የተገናኘ ነው ግዕዝ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ጥንታዊ ቋንቋ ነው የመንግስት የህዝብ መግባቢያ ቋንቋ ሆኖ ለብዙ አመታት አገልግሏል በኋላ ያው በአማርኛ ተተክቷል ጥናቶች የሚሉት በአማርኛ ተተክቷል ነው በአማርኛ ብቻ አይደለም በሌሎች ቋንቋዎችም ከግዕዝ እንደወጡ ጥናቶች ያረጋግጣሉ ወደፊት ደግሞ ሌላ ጥናት ራሱ እንችል ሊ ይደረግበት ይችላል ስለዚህ በግዕዝ እንደማንኛውም ቋንቋ ወይም በማንኛውም ቋንቋ ባህልን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ነገሮችን ማስተላለፍ እንደሚቻለው ሁሉ ወይም እንደተቻለው ሁሉ በግዕዝ ቋንቋም በኢትዮጵያ ሀገራችን የነበሩ ከዚህ በፊት የነበሩ ነገሮች የተከናወኑበት ነገር ተገልጦበት የነበረ ቋንቋ ነው ለተጨማሪ ደግሞ ያው ሰዎቹ ስለሌሉ ታሪክ ነውና ታሪኩ ደግሞ በስነ ጽሁፍ በጽሁፍ ደረጃ 
ተጽፎበት የምናገኘው ቋንቋ ነው አሁን ግን እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውን ተጠብቆ ኑሮ አነጋገሩ ማለት ነው ንግግሩ ያፍ መፍቻ ባይኖርውም እንኳን ወይም በግዕዝ አፉን የፈታ ዜጋ ባይኖርም እንኳን ግን በጉባኤ ቤት በግዕዝ በቅኔ ቤት ከ ወይም ደግሞ ከዜማ ቤት ጀምሮ ቋንቋው እንዲያድክ ተደርጎ ተጠብቆ ቆይቷል ያው የግዕዝ ቋንቋን የማስተባበቁ ሂደት እንዳለ ሆኖ አሁን እንደው በተቋሙ ላይ ነው እንደው በስፋት የማይው እንደነዚህ አይነት ጉባኤዎች እንትን ይላሉ በየቦታው ይካሄዳሉ የግዝ እንትኖችን ከመጠበቅ አንጻር ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ነው በፊት እንደምናቆ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ማን ነው ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ውስጥ የነበረ የሃይማኖት ስራትን እናስፈጽምበት ነበር አሁን ግን ያቀርቶ እንደውም የማስተማር ሁሉ እንትን ተጀምሮ ነበር ያው አልቀጠለም እንጂ እና ግዝን ከቤተ ክርስቲያን ስራት ውስጥ አውጥቶ የመጠቀም ነገር እየታየን ያለ ቀደምትነት ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ሰው ልጅ ቋንቋ ይናገራል የሚለው ብቻ ሳይሆን ግዕዝ ተብሎ ሲጻፍ የትኛው ነው የሚለው ማጨቃጨቅ ሆኖ ነው የቀጠለው አልፋው አ ግዕዝ ስንል በአልፋው አ የምንጽፈው ከሆነ መጀመሪያ ማለት ነው ለምሳሌ ሃ ግዕዝ ሁ ካይፍ ሂ ሳልስ ያልንከይር ሃ ግዕዝ ለ ግዕዝ በ ግዕዝ ተ ግዕዝ ጣግስ ስንል አንደኛ 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 ማለት ነው እንደዚህ ብለን ካል የመጀመሪያው ቋንቋ ነው ለማለት ነው ምን ሄደውና ይሄ አሁን እንግዲህ ሳይንስ ከተባለ ማስረጃ መረጃ ይፈልጋል ጭብጥ የሆነ ነገር ይፈልጋል በጽሁፍ የተደገፈ ነገር ይፈልጋል እንደምነት ከሆነ ደግሞ አዳም ስም ይባለው ራሱ አዳም ይባለው አለው የሚለውን ሳይንስ እንግዲህ እሱን መፈልግ መቻል አለበት በቅርብ ጊዜ አዳም እና ሐይዋን ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ የሚሉ አንድ አንድ ነገሮች የነው መርከብ ተገኘ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልፋ አልፋ አሉ የሚባሉ ነገሮች ሌላው ቀርሶ የሴም ቋንቋ የሚለውን መቀበል ፍልቅ ነገር ነው ስክሎዣር የሚባል ጀርመናዊ ነው 1781 የሴም ቋንቋ ብሎ ግዕዝ ነው ሰደው ሴም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ላይ ልናገኝ ምንድን ነው ድሮ እንደ እምነት አጠቃቀም ተወስዶ ግዕዝ የሚባል በሙሉ የሃይማኖት ተደርጎ ነበር የተወሰደው በኋላ ግን የለም የሴም ቋንቋ ነው ብሎ ተወሰደ ሴም ማን ነው ከተባለ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወሪዘ ፍጥረት ምራፍ 9 ላይ ምናገኘው ሰው ነው ስለዚህ ወደ ቋንቋው የተመጣነት ከህር አሁን የተመጣነቱ ራሱ በጠይቅ ኢንተርኔት ውስጥ ላይ ገብተ ሁሉም ኢብራይስት ላይ ያሉት ኢብራይስትኛ ቋንቋ ያሉት ኢብራይስት የመጀመሪያ ነው የሚል ትንታኔ ሰጥቷል እኔ አንዴ ባህልና ቱሪዝም ባህር ዳር ላይ ባቀረበው ባዘጋጀው ዝግጅት ላይ ይሄንን የተመጣነት የጊዜ የተመጣነት የሚል ራስ ተሰጥቶኝ ለማቅረብ ሞክር ያለው አይቻቸዋለሁ ሰዎችንም ጥናታው ጥናት ያቀርቡት ነው አረብኛ ተናጋሪዎች አረብኛው የመጀመሪያ የፈጣሪ ለሰው ልጅ የሰጠው ቋንቋ ነው ብለው የሞገሱበትንም ጽፋ አግኝቻለሁ እኛም ደግሞ እንደኛነታችን ግዕዝ የመጀመሪያው ነው ብንል እኔም አይከፋኝም ማከም ምክንያቱም እንደ ራስ አይን ነገር ከሆነ ከተየለ ማለት ነው ግን መረጃ እነዚያንም ሰዎች ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ሊቃውንትንም አዋያይቶ ምንድን ነው ይሄን ያስባለ? ያለዚያ ደግሞ ፕሮቶ ላንጉጅ የሚባል አለ። ፕሮቶ ላንጉጅ ማለት የሆነ ቋንቋ ጠፍቷል ግዕዝ ታውቋል የግዕዝ አባት ወይም አያት ካለ እሱ ለማምጣት እንደ እንደ ዘርፍ ዕብራይስጥኛ አቃዲያን አረብ አረብኛ ግዕዝ ነሱርስትን አንድ ላይ አድርጎ አናት ላይ ግን ሌላ እነዚህን የወጡበት እነዚህ የተወለዱበት አንድ ቋንቋ አለ ለማለት ፕሮቶ ላንጉጅ ነው የሚሉት። ፈረንጆቹኛ ግን ይሁን አያት ወይ ማባት ለነ ለነ ይችላል ይሄንን አድርገን ማቅረብና ማስማማት ቢቻል በጣም ደስ ይላል እንጂ የመጀመሪያው አዳም ቋንቋ ነው ብሎ እንዲው መደምደሙ ምናልባት ከባድ ሊሆን ይችላል እንግዲህ የግዝ ቋንቋ ለሀገራችን ዘርፈ ብዙ ጉዳዮችን ያያዘ ነው የሀገራችን ወግ ታሪክ ጥበብ ስነ ከዋክብት መድኃኒት በጣም እጅግ ዘርፈ ብዙ ይሆኑ ሀገራችን ጋር የተቆራኙ ነገሮች በሙሉ ማለት ይቻላል የተጻፉት በግዕዝ ነው ለበርካታ ዘመናት ምናልባትም ከ3000 በላይ ከ3000 አመት አመታት በላይ በቋንቋነት ያገለገለ እንደመሆኑ መጠን ይሄ ቋንቋ ብዙ የሀገራችን ሁለን ተናዊ ጉዳዮች ያዘ በመሆኑ ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው ገና ያልደረስንባቸው ብዙ ልንመረምርባቸው የሚገቡ 
ጉዳዮችን ያያዘ ቋንቋ ነው በበርካታ መጻሕፍት የተጻፉበት በመሆኑ ብዙ ምሁራን የሚስማሙበት አንድ ነገር ምንድነው የገዝ ቋንቋ የፍልስፍና ቋንቋ ነው ይላሉ አንድን ቃል ለመግለጽ ራሱን ይቻለ ውክልና ያለው ቃል አለው አንድ አንድን ምስል አንድን የቆመን ነገር ወይም ደግሞ ግዙፍ የሆነ ወይም አካል ያለው ነገር ለመግለጽ ወይም ድርጊት ለመግለጽ ራሱን ይቻለ ነው ለምሳሌ በግእዝ ሰራ የሚለውን ለመግለጽ ምን ሰራ የሚለውን አስቀድሞ ማውቀ ያስፈልጋል ባማርኛ ከሆነ ሰራ ነው ሸማ ሰራ ቤት ሰራ ስራ ሰራ ነው የሚለው በግእዝ ግን ራሱን ይቻለ ነው ሸማ ሰራ ለማለት አነመ የሚለውን ይጣቀማል አነመ በሚለው አንደኛ ቃል ወለት ያለ ነው ገብራ ይለው ገብራ ደሞ ራሱን ይቻለ ሌላ ነው ስራ ክንውነን የሚመለከት ነገር ነው ህንጻን አነጸ ለማለት ቤት ሰራ አይልም በግእዝ ሐነጸ ነው የሚለው ሐነጸ ነው የሚለው ልክ እንደዚህ መውጣት መውረድንም በወደው ውስጥ ጠልቆ መግባት እና ዝምሎ ገባብሎ መውጣት እንደዚህ አይነት ነገሮች ወደ ሰማይ መሄድ ወደ የሚለው ራሱ አምስት ትርጉም አለው ወደን ለመግለጽ ለ ለምትለዋ ብቻ ለምትል ቃል ብቻ ወይም ደግሞ ድምጽ ብቻ ወደን ትገልጻለች ውስተ ሐበ እንደዚህ አይነት ቃላቶች በጣም ግእዝን ሪች የበለጸገ ያደርገዋል በአለም ላይ ገላጭና ጥሩ የሚባል ቋንቋ እንደ ቋንቋ ሁሉም ቋንቋ ኩል ነው እንደ ቋንቋ ግን አረብኛ በጣም ገላጭ ይባላል ገላጭ ይሉታል ሰዎች ደግሞ ይሄ ከምን ጋር ይያዛል ከግእዝ ጋር እነዚህ የቋንቋ የሴም ቋንቋ ቤት ሰዎች ከሚባሉት ግእዝ አረብኛ እብራይስ አቃዲያን እነዚህ እነሱ ሩስቲ መሳሰሉት እነሱ ያንድ ቤት ሰብ ላይ ስላሉ ግእዝም በጣም ገላጭ የሚባል ነው ራሱን ይቻለ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ሲመጣ በጉባያችም ላይ እንደ ኩራትም ምራባውያን ቀድመን በጽሁፍ ላይ ሲነሳ እንደነበረው የትምርት ክፍል ከፍተው በተለይ ጀርመን ጣሊያን አሜሪካ ላይ ካናዳ ላይ ታገኛ ለፈረንሳ ላይ እንደዚህ የትምርት ክፍልን ከፍተው ሲመጣው በተመጻፍትና በተመዛግብት ኤጀንሲ ቁጭ ብለው የመረምርና የጥናት ስራዎችን እየሰሩዋል። ይሄንን በመውሰድ ዛው ሲተጻፉ ስለ መዳኒት ስለ ህክምና ስለ ተለያዩ ነገሮች አሉ። ያን ነው ወደ ደግሞ ለዘመናዊነት እየቀየሩ ተጠቀማሉበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄንን የኛም ዩኒቨርሲቲዎች የኛም ተማራማሪዎች የኛም ምሁራን መጠቀም እንደሚገባቸውና ለሀገራችን ለልማቷ ለማህበራዊ ለኢኮኖሚው የሚጠቅመው ነገር መሰረና ለሰው ማስተላለፍ አለባቸው የሚል መልእክት ነው ያለው። ከኢትዮጵያዎች 17 ሀገር አገራትና ዩኒቨርሲቲዎች ግዝ ቋንቋን ለተማሪዎቻቸው ይሰጣሉ። እንግዲህ ከየት ነው ከተባለ እንግዲህ ሂስቶሪ ትምርት ክፍል የታሪክ ትምርት ክፍል ሊሆን ይችላል ወይም የመዳኒት ቅመማ ሊሆን ይችላል በሌላውም ተዛማጅነት አለው ብለው ላሉስም ሊሆን ይችላል። እንደ ግዕዝ መጻሕፍት ብዛት ግን ቀድም እንዳልኩት ስለ ስነ ምግባር ይናገራል ብያለው በገለጻው ላይ እንደተገለጸው ስለ ፋርማኮሎጂ ፋርማኮሎጂ ለምን አይማሩት? ለምን ይሄን እንደ ኮመን ኮርስ መጀመሪያ ላይ ለምን እንዲማሩት አይደረግም? ወደፊት እቅድ ነው የረጅም ጊዜ እቅዳችን ነው። እኛ ምን አላችሁ በዚህ ጉዳይ ቢባል በመዳኒት በጸደብዳቤ ላይ ጸደብዳቤ ነው የሚለው ወይ መጻሕፍ ደብዳቤ ይላል እኔ አሁን ሰሞኑን ከእንግሊዝ ሀገር ያገኘው አንድ መጻፍ አለ እነሱ ላይ ጥናት ቢደረግ ለፋርማኮሎጂ ተማሪዎች እንዲመች ተደርጎ የማቅረብ የዝግጅት ጊዜ ፈልገን ማናቀርበት ምንም ምክንያት የለም ለፖለቲካ ሳይንስ የፖለቲካ ሳይንስ የድሮ ሰዎች ህዝባቸውን ወይም ደግሞ እንዴት ይመሩት ነበር አንድ የተለያየ በጣም የተለያየ ማህበረሰብ ልኩ አንድ ላይ አድርጎ ወደ አገር ተወረረ ብሎ ለጦርነት ማዝመት የማዝመት እነዚህ ሰዎች እና ጽምኔ ልኩ እንዲዋል ነበር አስቀድሞ የነበሩት ያዙት ከፍተኛ የሆነ የመሪነት ጥበብ በቤተክርስቲያን ውስጥ ሊኖር ይችላል በግዝ መጻፍት ውስጥ ላይ ሊኖር ይችላል አጽምኔ ልክ ዳዊት ደግሞ የኖሩ ዲያቆን የነበሩ ሰው ናቸው ሰው ናቸው እና ስለዚህ የተከማቸ የሆነ ነገር ሊኖራቸው ይችላል ብዬ አምናለሁ አሁን ለምሳሌ በእስልምና እምነት ውስጥ ላይ ያለ እኔ ከቁርአን የመጣ አንድን አንድን ተማሪ ሊያንጽ የሚችል እስከሆነ ድረስ ተቀባይነት ሊኖሩ መሻል አለበት አንጽኦ ወደ ስነ ምግባር የሚያመጣ አብሮ መኖር ላይ መቻቻል ላይ ሊያመጣ የሚችል ከሆነ እግዚአብሔር የለም እኮ ፈጣሪ የለም የሚሉ ሰዎችን እኮ ፍልስፍና ሱና ነብኮ ይኖሩ ነው ሰዎች ነን እግዚአብሔር የለም የሚል ማለት ነው የነን ይቼ መጻፋውን ቢታይ እግዚአብሔር የለም የሚል ነው ጋይር አለ ብሎ በስነ ምግባር የሚመራን ሰውና እግዚአብሔር የለም ብሎ የሚመራ ሰው እኩል አይነት አመልካከት የላቸው ከሞት ባሻገር ከመቃብር ማዶ ህይወት አለ ያለ ሰው የሚል ሰው ለማነጽ የስነ ምግባር መጻሕፍትን ይጠግሙታል ስለዚህ ግዕዝ ላይ ምን አለ የሚለው የገባው ነው የሚወስነው አሁን በድርጊት የምናወጣቸው እነዚህ የስነ ምግባር ጉድለቶች ምን ገብተዋል ነው ጥያቄው አሁን የሞን መቻል ያለበት ወዳይምራችሁ ውስጥ ላይ ምን የተከማቸ ነገር ስላለ ምን ሆነ ነው 
ጥያቄው ቀደም ያቀረብኩት ይሄ ነው በግእዝ መጽሐፍት እነዚህ ይሄን ያህል መጽሐፍት የሥነ ምግባር መጽሐፍት እያሉን ወደ አማርኛ ተተርጉሙ እንዲደር እንዲደርሱ አልተደረገም እንደ ድሮሶች ደግነት ፍቅር መተባበር እንግዳ ተቀባይነት የዋህነት ረራሄ እየቀነሰ መጥፋል ካል መፍትሄ ወይም ይሆነው የድሮሶች የተነገራቸው ምንድን ነበር ባይምሯቸው ውስጥ ላይ የገባው ምንድን ነበር የሚለውን ማጤን የሚገባ ደጋግሞ መመራመር የሚገባ ይመስለኛል ይሄ መጀመሪያው ነገር ሁለተኛው ነገር ደግሞ ለምን እንደሆነ ነጮች ይሄን ያል አጥብቀው አጥንተው ግእዝ ላይ ትኩረት ሰጥተው የሚማሩት ለምን እንደም ያስተምሩት ለምሳሌ ዶክተር ማያ ጀርመን ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ ላይ ዶክተር ማያ ባልፋ አመት መጥፋው የተማረችው ኔዘርላንድ አዊት ነች ዘጠነኛ ክፍል ይያልሽ ነው ግእዝ ነው የተማረችው ዘጠነኛ ክፍል እንግዲህ ከዛሬ አሁን ዶክተር ናት የዛሬ 20 30 አመት ለተማሩ ከቻለ ለምን እንደሆነ ኔዘርላንዶች ግእዝ ለዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች የሚያስተምሩት ይኩ መጠየቅ የነበረበት ኮይ ዛሬ 30 40 አመት ነበረው ግን ሮጥ ነው ብቻችን ንሮጥ አሁን ምን የመጣ ነገር የለም ውጮች በሰነ ምግባር ለውጫ ሳይቀር ለእንሳት ሳይቀር የእንሳትን መብት ይጠብቃሉ እኛ የሰው መብት መጠበቅ ያቃተ በችግር በደነት የተንቆራጠጥ እነሱ በልጸገው አለ ምን በለጸጉ ስለዚህ ጥያቄ ጠይቀን በገዝ መጻፍት ላይ የበለጠ ምርምር ሊደረግ ይገባል ብዬ አምናለሁ እኔ አንዱ መሰራት አለበት የምላው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አባቶች አሉ ሊቃውንቶች አሉ እነዚህ ሊቃውንት ክብራቸውና ጥቅማቸው ሊከበር ሊከበርላቸው ሊተበቅላቸው ይገባል መርካታ አባቶች ባገኙ ታጋጣሚ የተሰደዱ ከመያቸው ውጭ በሆነ የሥራ መስክ ላይ የተሰማሩ የቻሉም ደግሞ በተለያዩ አገራት እየተሰደዱ ይገኛሉ። እነዚህ አባቶች እነዚህ ሊቃውንት ሊመለሱ ክብራቸው ጥቅማቸው ሊተበቅ ይገባል። እነሱም ዕውቀታቸውን እንዲያስተላልፉ ምቹ ሁኔታዎች ሊፈጠርላቸው ይገባል የሚለው አንደኛው ስራችን ነው። ይሄ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በኩል እንዲሁም በሌሎች ባለድርሻ አካላት በኩል ቢሰራ የሚለው ነው። ሁለተኛ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በዚህ ላይ በስፋት ሊሰሩበት ይገባል። ይሄ ቋንቋ ከሀገራችን ጋር በእጅጉ የተቆራኘ ነው። የሀገራችን በርካታ ጉዳዮች ከዚህ ቋንቋ ጋር የተሳሰረ ነው። በርካታ ድርሳናት በርካታ በርካታ ታሪኮች ወጎች የኪነ ጥበብ ጥበብ ስራዎች መዳህነት ስነ ከዋክብት የህዋ ሳይንስ በጣም እጭክ ጥልቅ የሆነ ነገር ግን ትውልዱ ያላወቀው ያልተጠቀመበት ያባቶቹ ስራ የተጻፈበት ቋንቋ ነው በምንም መልኩ ከሃይማኖት ጋር አይገናኝም ከየትኛው ነገር ጋር አይገናኝም ከዚህ አቋያ ከአገራችን ጥቅም አቋያ ስንል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለዚህ ቋንቋ እርግጥ የሚችሉትን ያህል መስራት አለባቸው ትምርት ክፍሉን በመክፈት ከአጫጭር ስልጣናዎች በመጀመር ያለው የሚያጋጥሙ ችግሮችን በመገምገም የማስፋት ስራ መስራት መቻል አለበት በሶስተኛ ደረጃ ከመማር ማስተማር ባሻገር ቀደም እንዳልኩት በጣም በርካታ ጥልቅ ሆኖ ስራዎች የተሰሩበት በመሆኑ ምርምር ይጠይቃል ይሄንን ለማድረግ አቅሙ አለ ምንምነት አለኝ አሁን አገራችን ላይ ቋንቋው አልሞተም ባገልግሎት ላይ አለ ምንም እንኳን በሃይማኖት በአባያተ ክርስቲያናት ውስጥ ቢሆንም ከዛም አልፎ ደግሞ አሁን በኮሌጅ ደረጃ መሰጠት ጀምሯል ይሄንን የማስፋት ስራ ያለችንን ትንሽ እርሾ የማስፋት ስራ መስራት ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ይተበቃል ጉባያትን ማካሄድ ያስፈልጋል አሁን የሚቀረው ምንድነው በቤተክርስቲያኗ በኩል ላይ አሉ እየተባሉ እየተቀመጡ ቃጠሎ የሚደርስባቸው ተባይ የሚበላቸው ፍሳሽ የሚያጠፋቸው እነሱ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ በጓ ድራጊ ሰዎችም ለቅርሶችም ይራራ ወይም ደግሞ እንደው ይሆነ እኔንም ይመለከተኛል የሚል ሰው ቢያንስ ዘመናዊ የሆነ ሳጥን በብረት የተሰራ ራሱን ይቻለ እንደዛ ነገር እንደው እንዲያደርጉና ቅርሱን መዛግብቱን ጠብቀን ብናኖራቸው በጣም የተሻለ ነው የሚል የይሁን ተሐሳብ ያሰጣለሁ እናንተንም ደግሞ የሚዲያ ሰዎች የብዙሃን መገናኛ ሰዎች በከዚህ በላይ የሚጠበቀባቸውን በተሰሩ እኔ ናሁ የሚለውን ለምሳሌ ሲሰማ በጣም ነው የሚደንቀኝ ናሁ የሚለው ሲመጣ ምክንያቱም ናሁ ማለት አሁን ማለት ነው 
የብዙ ተቋማት የብዙ ድርጅቶች ለምሳሌ ኢንፎርሜሽን እና ቴክኖሎጂ ምንም ችግር የለውም ሐሳብን በነጻ መግለጽ የሚችል ኢንፎርሜሽን የሚለው አሁን ከውጭ ነው የመጣው በቀጥታ ና ወደ ራስ የመምጣት ናሁ አሁን በጣም ደሞ መረጃ አሁን ነው አሁን አሁን የሚሰጥ ነገር ነው እና እኔ ይሄንን ስም ያወጣላችሁ ባለቀኔ ነው ይያልኩ ነው ሁሌ የምገረመው የነበርና እንደነዚህ አይነት ስያሜዎች እንዲበረታቱ ወደ ራስ መመለስ ትልቁ ነገር ነው እና በእውነቱ ናሁ ቴሌቪዥንን አመሰግናለሁ በጣም ነው ማደንቀው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ ቀደም ሲል እንዳልናችሁ የጉዞ ማህደር ፕሮግራማችንን ያስተዋውቅንላችሁ ያለ ነው እንደዚህ ከስቱዲዮአችን ቁጭ ብለን ነገር ግን ሐሳቦቹ ግን ወጣ ብለው እየተደረጉ ያሉትን ምን ይመስላሉ ያል ያስመለክተናችሁ ነው የምንገኘው ቀደም ሲል እንግዲህ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የነበረውን የግዕዝ ጉባኤ ያስመለክተን እንዱ ደስ የሚል ነገር እናስመለከታችሁ መነታችን ነው የግዕዝ ቋንቋ ጥንታዊነቱን የግዕዝ ቋንቋ ተቃሚነቱን የግዕዝ ቋንቋና ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያ ምን ያክል የተሳሰሩ እንደሆኑ እየተመለከታችሁበት እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ ምናልባት እንግዲህ ስንቶቻችን የግዕዝ ቋንቋን አጥልተናል ስንቶቻችን ለግዕዝ ቋንቋ ቅርብነን መናገሩ ይቀርና ማንበቡ ላይ እንደው ወደም ማንበብ እንችላለን ወይ ምን ያክሎቻችንስ የግዕዝ ቁጥር ነው ወይ ነው ደሞ ኢትዮጵያዊ ቁጥር እናቃለን ይሄንን ሁሉ እንደው ራሳችን ብንፈትሽ መልካም ነው አንድ እንግዲህ በመድረኩም ላይ የተነሳው በሌሎች ብዙ ሙራኖችም ዘንድ የሚነሳው ስለ ግዕዝ ቋንቋ እንዴት ተሳሳት አመለካከት የግዕዝ ቋንቋን ከአንድ ሃይማኖት ጋር ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ጋር ብቻ ማያያዝ ልክ አይደለም ብለው ይናገራሉ ግዕዝ ቋንቋ ነው እንደማንኛው እንደምናቃቸው ቋንቋዎች ሁሉ መግባቢያ ነው እና ቋንቋ ደግሞ ለአንድ ሃይማኖት ወይም ለአንድ ሰው ብቻ የሚሰጣለ ማንኛውም ሰው ሊናገረው የሚችል ነው ነገር ግን እንዳጋጣሚው ነው ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ጥንታዊ በመሆኑ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጠብቃ ስላኖሮቹ ከሷ ጋር ብቻ ማያያዝ ልክ አይደለም ስለዚህ ግዕዝ ቋንቋ የኦርቶዶክስ ብቻ ሳይሆን የመላው የኢትዮጵያውያን ነው ሁላችንም ለምናቀው ለንመረምረው ለንረዳው አብታችንን ለምጠቀምበት ይገባል ብለው ይናገራሉ ለማንኛውም ይሄንን ካልነ ዘንዳ በቀጣ ደግሞ የሞስዳችሁ ወደ ወልቂጤ ነው ከወልቂጤ ከተማ አቅራቢያ አንድ ጥንታዊ መስጊድ አለ እጅግ በጣም ጸጥታው ደስ የሚል ጥንታዊነቱ የሚማርክ ጥንታዊ በብራና የተጻፉ በአረብኛ ቋንቋ የተጻፉ የኢትዮጵያን የእስልምና እምነት ታሪኮች የከተቡ ብዙ ነገሮች ያሉበት ዘቢሞላ መስጂድ የሚባል አለና እዛ ቦታ ይሄድ ነው በዋናነት እንግዲህ መስጂዱንና ታሪኩን እዛ ውስጥ ያለ ሙዚየሙ ቤተመጻፍቱ ያሉት ነገሮች በሌላ ጊዜ በደንብ ምናስጎበኛቸው ይሆናል ዛሬ ግን ለነግራቸው የፈለኩት ስለዛ ቦታ ከብሔራዊ ቤተ መጻፍትና ቤተ መዛግብት ኤጀንሲ ጋር አገብር አብረን በጋራ ሄድና የተደረገው ነገር ምንድነው ልክ እንደ ሌሎቹ ሁሉ እንደ ጥንታዊ አንገዳማት ሁሉ እዛ መስጂድም እጅግ በጣም ጥንታዊ የሆኑ ብራና ላይ የተጻፉ በአረብኛ ቋንቋ በግዕዝ ቋንቋ ሁሉ የተጻፉ የኢትዮጵያን ታሪክ የሚናገሩ ስለ ባላዊ መዳኔት ስለ ሰነ ፈለግ ሁሉ የሚያጠኑ ጥንታዊ መጽሐፍት ያሉበት ቦታ እንደሆነ ተናግሮን ወደዛ መራን የብሔራዊ ቤተ መጽሐፍ ቤተ መጽሐፍትና ቤተ መዛግብት ኤጀንሲ እንግዲህ ወደ 50 ሺህ ብር የሚያወጡ መጽሐፍቶችን ሰጥቷል ከዛ ባሻገር ባላቸው ሙያ ባላቸው ዕውቀት ጥንታውያን መጻፍቶቹ እንዳይጎዱ እንዴት ነው ማቆየት የሚቻለው የተበላሹ ስለ ስለት ነው መጠገን የሚቻለው የሚለውን ሙያዊ እገዛም ሰጥቷል ከዛ ባሻገር እንግዲህ ያ ቦታ ሙዚየሙና ቤተ መጻፍቶ አንድ ላይ ታጭቆ ነበር የነበረውና ያን ነገር ለመለየት ሲባል ቤተ መጻፍት ለብቻ ዲቋቋም ለተማረክ የራሱን እገዛ አድርጓልና ይህ ጥንታዊ ቦታ ሌላው የቱሪዝም መዳረሻችን ነው ሌላ ጊዜ ባንድም ይሁን በሌላ አጋጣሚ ልንጎበኘው የሚገባ ነውና ያ ቤተ መጻፍት ሲከፈት እንግዲህ ትልልቅ የእስልምና አምነት አባቶች በቦታው ተገኝተው ነበርና ስሜታቸውንም ደስ በሚሉ ሁኔታ ገልጿል ከዚህ በኋላ እንግዲህ በአረብኛ ቋንቋ በጥንታዊ የእስልምና የኢትዮጵያ እስልምና ታሪክ ላይ ምጥናት ማድረግ የሚፈልጉ ምርምር ማድረግ የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን ማንኛውም ያለ ማቀፍ ማህበረሰብ ወደዛ በቦታ በመሄድ ጥንታዊ መጻፍቶችን በመውጣት ታሪክን መመርመር የቀደሙ ማነታችን ማወቅ ይቻላልና ይሄንን ቦታ ምንድነው ተጎበኙ በዚህ አጋጣሚ ጋብዛችኋለሁ ወደ ሁለቱም ቦታ ይወሰዱን እንግዲህ 
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መጻፍትና ቤተ መዛግብት ኤጀንሲ ናቸው ከልብ እናመሰግናለን በቀጥታ አንዱ ዝም ብሎ ድባቡ ምን እንደሚመስል እዛ የነበረው ነገር ላስጎብኛችሁና የዘቢሙላ መስጂድ ታሪክ እንድገን ከጅማሮ ጀምሮ እስካሁን ያለበት ድረስ አንድ ሌላ ልዩ ፕሮግራም ሰርተን ለተወደናንተ የምናدرس ይሆናል በቀጥታ ወደ ውልቂት እየሰራችሁና ድባቡ እንደሚመስል እናስበልክታለሁ Assalamu alaikum wa bihamdihi 